大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。糖尿病是一种很常见的疾病，糖尿病由胰岛素分泌不足导致的血糖过高而引起的代谢障碍。常见的症状有多饮、多尿、多食，以及消瘦等等。糖尿病可引起身体多系统的损害。引起糖尿病绝对相对分泌不足，以及八组细胞对胰岛素敏感性降低，引起蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列的代谢混乱综合症，血糖显著升高，可以出现糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷等急性并发症。时间长久还可以引起血管与神经的病变，从而造成了心、脑、肾、眼神经。皮肤等多脏器组织损伤，影响患者的生活质量，甚至导致寿命减短，应及时预防和治疗。今天给大家分享一个控制糖尿病和预防糖尿病很有帮助的食疗茶饮，能够很好的改善糖尿病患者的糖耐量，达到降低血糖、降低血脂的作用，同时还能够增强胰岛素的敏感性，解除疲劳、软化血管。这种方法不仅做法比较简单，而且喝完之后，血糖立刻就降到正常值。我们准备小把金银花，金银花非常的漂亮，是我们日常生活中比较常见的观赏植物。它采摘以后可以入药，也可以制成金银花，提供茶饮。金银花茶冲泡以后有淡淡的花香，味道甘甜爽口。金银花的药用价值很高，能够降低胆固醇的含量。经过实验，它能够减少肠内胆固醇的吸收。高血脂人群可以适量的使用一些金银花，能够起到解暑的效果。喉咙出现肿痛的症状，金银花可以明显的提高身体的免疫能力。它能够帮助淋巴细胞转化，增强身体中白细胞的免疫能力。并且能够抑制病毒对身体的侵害，平时多饮用能够保护肝脏，能促进肠胃蠕动，还可以有效的防止胃溃疡发病，特别适合肠胃不好的人群。再准备小把柑橘花，菊花是中国传统的常用中药材之一，菊花味甘苦，性微凉，归肺肝经，具有降血压、明目提神的功效，扩张动脉硬化和抑菌的作用。长期饮用能够增强人体的钙质，调节心肌功能，降低胆固醇，特别适合中老年人。预防流行性结膜炎的饮用。除此之外，中老年人经常眼睛模糊，眼睛干涩看不清，可以泡一杯菊花茶来喝，能够消除眼睛疲劳。如果每天喝三到四杯菊花茶，对恢复视力有一定的作用。菊花是一种神经强壮剂，能够增强毛细血管的抵抗力，可以延缓衰老，增强体质，并且菊花还可以用来清热降火。夏天我们多喝一些菊花茶，适当的饮用可以达到清热降火、消暑的作用。菊花茶里面没有糖分，但是很多人喜欢泡茶水的时候加入一勺糖，但是糖尿病患者一定不要加糖。再准备十克的茯苓，茯苓是一种常见的中草药之一。由于茯苓具有利水渗湿的功能，并且药性十分平和，利水而又不伤正气，是治疗利水渗湿的重要药物。只要是小便不利、水湿停滞的症状，不管是偏于寒湿还是偏于湿热，都可以配合使用。茯苓煎剂对金黄色葡萄球菌。大肠杆菌、变形杆菌等均有抑制作用，因此不管是生活之中还是医学上，都可以使用茯苓来作为抗菌药物。茯苓能够影响身体内的新陈代谢，对于身体机能起到一定的平衡作用，调节身体的电解质，降低血糖。因此，对于高血糖的人来说，茯苓具有一定的治疗作用。由于茯苓之中含有很多人体需要的微量元素。对于人的身体机能有着很大的影响，同时茯苓之中含有的多糖体，还具有强烈的抗肿瘤作用
，因此茯苓具有抗胸腺萎缩以及抗脾脏增大和抑制肿瘤生长的功效。在准备十克白术，白术茯苓经常是一对药，这两味药物性温，白术也可以降低血糖，对于糖尿病人稳定血糖。抑制并发症有很大的意义，白术对胃有非常大的好处，具有治疗胃炎、强身健体的作用。白术具有抑制黑色素的作用，可以预防色素在皮肤表面沉积，从而达到祛斑、美白、美容养颜功效。白术具有燥湿、食皮、缓皮、生津的作用，对脾胃具有很好的保健作用，而且白术可以促进肠胃蠕动。使身体多余的废物及时排出，从而达到治疗便秘的作用。白术具有去除湿气、利尿作用，临床可用于治疗肾性水肿、营养不良性水肿等各种症状，有利于帮助人体及时排尿，将毒素排出体外等。下面我们将准备好的食材清洗干净。清洗干净之后，空出水分，将洗好的食材倒入锅中，加入清水，可以多来一些。盖上盖子，中小火焖煮三十分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。金银花的活性物质可以与胆固醇结合，减少人体对胆固醇的吸收，从而降低血压中的胆固醇含量，有利糖尿病控制血糖和控制体重。三十分钟过后，这道茶就煮好了，倒入碗中就可以直接喝了。喝起来口感比较清淡爽口，特别的好喝。我们可以全天的把它当做代茶宴来喝，一定要趁热喝，效果会更好。糖尿病长期以来危害特别的大，可以损伤到每个器官，时间长了还会导致一些严重的并发症，甚至威胁到人们的生命安全。所以平时一定要控制好血糖，管好嘴，迈开腿，适当的喝一些保养茶，在我们控制血糖、预防三高。提高身体的免疫力都有很好的作用，这道茶好处真的是特别多，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。